大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。英特尔四月初公布了向美国证券交易委员会 （SEC） 提交了新的财务报告结构，首次将旗下原有的 IDM 制造、工艺技术开发和英特尔代工服务等制造业务。分拆成为了独立的英特尔代工 （Intel Foundry） 部门，财务上也首次进行了独立核算。此举是英特尔去年六月宣布的组织架构重组计划的实施，也是英特尔 IDM 2.0 战略转型的重要部分，旨在通过加强各业务环节的透明度、责任制和激励措施，以推动实现成本控制和更高回报。英特尔公司执行长基辛格表示，作为领先的半导体制造商和晶片设计领导者，英特尔在这两个互补业务领域中的差异化地位创造了巨大的机遇，推动长期可持续增长。实施这种新模式，标志着英特尔在 IDM 2.0 转型中的一个关键成就。英特尔正在加强执行力，首推面向 AI 时代的系统级代工，打造前沿。并具多元化的制造能力，全力推进让 AI 无处不在的使命。英特尔代工作为新成立的营运部门，包括代工技术开发、代工制造和供应链，以及原名为 IFS 的新代工服务。在这一新结构下，英特尔代工部门与英特尔的产品部门之间的关系将发生巨大转变。首先，英特尔的产品部门将以无晶圆厂半导体公司。Fabos 与外部晶圆代工厂类似的合作方式与英特尔代工部门进行合作，这也意味着英特尔的产品业务部门可以为其部分产品选择更合适或更具价效比的外部晶圆代工服务提供商，比如台积电，以提高效益。其次，英特尔代工部门将核算来自外部代工客户和英特尔产品的收入。以及过去分配给英特尔产品的技术开发和产品制造成本，此举将可以通过减少原本内部产品部门带来的加急晶圆订单、测试时间，以实现成本的降低和效率的提升。同时，英特尔代工部门也可以更好的开发外部客户，将更多产能的迁移至更具价值的外部订单，比如 AI 晶片的晶圆代工。及先进封装需求。虽然代工业务被英特尔寄予厚望，但目前仍在转型及大规模投入阶段。比如，英特尔正在大力投资先进制程技术的研发，已完成四年五个制程节点计划，预计在二零二四年下半年实现 Intel 十八 A 制程的量产，完成对于晶圆代工龙头台积电的超越。在产能建设方面，英特尔也正斥巨资亚利桑那州、钱德勒、新墨西哥州、俄亥俄州、俄勒冈州的进行新的半导体制造设施的投资，总的投资金额或将超过一千亿美元。具体来说，目前英特尔的 Intel 七、Intel 三制程技术虽然在能效、电晶体密度、成本等方面仍落后或与竞争对手相当。但是，随着 Intel 十八 A 的推出，将会帮助英特尔扭转战局。Intel 十八 A 将会在能效上以及二点五 D、三 D 先进封装超越竞争对手，并在电晶体密度、成本、外部 EDA 的支援等方面达到与竞争对手相当的水平。英特尔强调 ，Intel 十八 A 将弥补在传统 IDM 模式下对外部 EDA 支援的欠缺。将涉及便捷度提升到业界平均水准。此外，英特尔还将进一步扩大在 2.5D、3D 等先进封装技术上的优势。而未来的 Intel 1 4 A 制程技术将会进一步扩大英特尔在各方面的领先优势。基辛格也指出 ，Intel 1 8 A 是英特尔四年五个制程节点计划的最后一个节点，也是英特尔多年晶圆制造经验。和数十亿美元研发的结晶，将助力英特尔与台积电下一代二纳米制程技术的竞争。目前，英特尔已经收到了五家客户的订单承诺。
，并为这项特定的制造技术测试了十几颗晶片。基辛格此前在接受采访时曾经表示，他已将公司未来的成功赌注在 Intel 十八 A 制程技术上。此外，四年五个节点当中。一些制程将会长期与 Intel 十八 A 共存，包括仅适用于伺服器 CPU 的 Intel 三及 Intel 十八 A 升级版，同时还将与高塔半导体和联电合作生产成熟制程。英特尔新墨西哥州新厂还将发力代工先进封装。因此，如果不出意外的话 ，Intel 十八 A 将有望自二零二五年开始。为英特尔贡献不少的营收和利润，并有望在未来成为英特尔代工业务的主要营收来源。但其他的制程技术也会贡献营收和利润。基于此，英特尔预计其代工业务的营运亏损预计在二零二四年达到峰值。而在二零二五年 ，Intel 十八 A 将有望帮助英特尔在晶圆代工市场赢得更多的订单。从而实现英特尔代工业务营收的增长以及营运亏损的收窄。英特尔更长远的目标是，到二零三零年底前，英特尔代工业务实现收支平衡的营运利润率，并成为全球第二大晶圆代工厂。基辛格进一步指出，英特尔代工与外部客户的预期交易价值超过一百五十亿美元。新的成本结构和 EUV 技术的优势。将帮助英特尔在二零三零年内将产品部门的营业利益率维持在百分之四十。不过，根据二零二三年全球十大晶圆代工厂的营收排名来看，排名第一的台积电营收约为六百九十二点九八亿美元，排名第二的三星的晶圆代工业务营收大约为一百四十亿美元。而按照英特尔代工业务营收分拆前的核算。二零二三年营收就能够达到一百八十九亿美元。正式分拆后的二零二四年，即使营收继续下滑，也完全有望超越三星，成为全球第二大晶圆厂，可谓是原地起飞。另外，基辛格还首次提出了，英特尔将通过多个层面的创新，成为 AI 时代的系统代工厂。面对未来的 AI 时代，除了前面提到的。晶片本身的制程技术方面的创新之外，英特尔还计划在外围的支援技术方面加大投入。比如，在连接技术方面，除了适用于 AI 的网卡和 UCIE 互联之外，英特尔还将着重投入吸光子技术的研发，并丰富在 PCIe、SADA 领域的技术储备。在散热技术方面，英特尔目前可通过浸没式液冷技术。冷却一千瓦 TDP 的晶片，目标是到二零三零年实现对两千瓦晶片的冷却。在高频宽记忆体 HBM 技术方面，英特尔目前可通过 EMIB 连接八个 HBM 堆叠，未来该能力将提升至十二个堆叠。同时，英特尔也在研究更新的记忆体解决方案。在目前备受管制的先进封装技术方面，英特尔将持续推动。o v e r o s 3D Direct 技术的演进，目标是到二零二七年左右实现四微米的连接间隙。此外，英特尔还在推动在平坦度、热稳定性和机械稳定性方面表现更好的玻璃基板对于传统有机基板的替代，以便于晶片架构工程师能够为人工智慧等数据密集型工作创造更高密度、更高效能的晶片封装。英特尔计划推动这项技术于二零二七年开始应用。最后，基辛格还宣布，二零二四年，英特尔的晶片制造将利用人工智慧等先进技术，优化最新制程，以提高晶片质量和利润。而英特尔代工业务将改善晶片制造的关键步骤，例如晶片交付速度和测试时间，以提高利润。并赢回此前依赖第三方代工晶片制造的订单。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。